அன்போடு இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் முதல் சுதந்திர வீரரின் போராட்ட வரலாற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் மிக முக்கியமாக சிற்றரசுகளுடைய போராட்டங்கள்ல சிற்றரசு அவர்களுடைய போராட்டங்கள்ல வீரன் அழகமுத்துக்கோன் அவர்களுடைய போராட்டத்தை ஒரு நாளும் நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அது வீரன் அழகமுத்துக்கோன் அவர்களுடைய பிறப்பு எப்படியாப்பட்டது ஐயா அவர்களுடைய பிறப்பு என்பதை பார்க்கறதுக்கு முன்னால அவருடைய வம்சாவளியினர் எப்படி அந்த இடத்துக்கு போனாங்கிறத பார்த்தோம்னா ஐயாவுடைய வம்சாவளி மதுரையை ஒட்டியேதான் அவர்களுடைய உறவுகள் அனைவருமே முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அவர்கள் அந்த மண்ணில் வாழையில் அதை ஆண்ட மதுரையை ஆண்ட நாயக்கர்கள் அவர்களுக்கு கீழே உள்ள படைகளில் அனைத்து பணிகளையுமே செஞ்சுருக்காங்க நிதிநிலையிலிருந்து அனைத்து பணிகளிலுமே ஐயாவுடைய வம்சாவளின்னு இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய பணி நேர்மை அதே மாதிரி வீரம் இவருடைய ஒழுக்கம் அனைத்தையும் கண்கூட பார்த்த நாயக்கர்கள் எட்டயபுரத்துக்கு எட்டயபுரம் பாளையத்துக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டலாங்குளம் கிராமத்தையும் அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளையும் ஐயாவுடைய வம்சாவளியருக்கு கொடுத்து நீங்கள் உயிர் புறநிலை மன்னர்களா உங்கள் புறவர்களோட போய் நீங்கள் ஆட்சி சென்றிருக்கீங்க அது எந்த இடம் ஐயா அது எந்த இடம் அவங்க கொடுத்த இடம் கட்டலாங்குளம் கிராமம் கட்டலாங்குளம் கிராமம் அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கையில் ஐயாவுடைய வம்சாவளிகள் இங்கே போய் தொடர்ந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க சிறப்பான ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க செஞ்சிருக்க அந்த காலகட்டங்களில் தொடர்ந்து ஐயாவுடைய வம்சாவளிகள் ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கு பிற்பகுதியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதற்கு அப்புறமா ஐயாவுடைய அப்பா அவங்க தொண்டு தொட்டு வர்றதுனால அழகுமுத்துங்கிற பேர் ஆணுக்கும் அழகம்மல் என்கிற பேர் பொண்ணுக்கும் ஐயாவுடைய வம்சாவளியில் வந்துட்டே இருக்கு இதுல ஆயிரத்தி மரபுழி பெயராவே இருக்கு மரபுழிங்கிறது அழகம் மலைங்கிறது ஆமா பெண்ணுக்கு அழகம்மல் ஆணுக்கு அழகமுத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஐயாவுடைய அப்பா அழகமுத்து மன்னரா பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு அவங்க வம்சாவளியில் அதற்கப்புறமா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டுல ஐயா பிறக்கிறாரு மாவீரன் அழகமுத்துக்கோன் பிறக்கிறாரு இருபத்தி ஒன்பதுல அவருடைய தம்பி சின்ன அழகமுத்துக்கோன் பிறக்கிறாங்க பிறந்து இவர்களுடைய இளம் வயதிலேயே இளம் வயதிலேயே வில்வித்த வாழ்வீச்சு குதிரை ஏற்றம் இப்படியான அனைத்து பயிற்சிகளையும் ஐயா சிறந்து விளங்கியிருக்காரு இதற்கிடையில நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டைய உரத்தை ஆட்சி செய்த ஜெகவீர எட்டைய உர ராஜாக்களுக்கும் உங்களுக்குமான தொடர்பு நல்ல நட்பு ரீதியான நட்பு எல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல ஐயா வந்து ஏற்பட்ட சண்டைகளில் அது போரா அது கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக நடந்ததா இல்லை உள்நாட்டுக்கு உள்நாட்டு சில பிரச்சனைகள் நடந்ததா என்னங்கிறது அந்த விவரங்கள் தெரிய வரல ஆனால் ஐயா மறைக்கிறார் ஐயாவுடைய அப்பா அதற்கு பிறகு தான் ஐயா வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல முடிச்சு பிடிக்கிறார் ஐயாவுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வயதுல மனரா பொறுப்பேற்றுக்கிறார் அதற்கு அந்த ஐயா பொறுப்பேற்ற காலகட்டங்கள்ல கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய அங்கங்க ஆளுமைகளை வந்து கப்ப கொண்ட சொல்லி நிறைய கேட்கும் போது இவங்க வந்து மறுக்கிறாங்க இவர்கள் மறுக்கின்ற பொழுது அஹ் இவரை சுற்றி இருக்கிற பகுதியிலுடைய இப்ப ஜெயவர நாயக்கர் இருக்கார் இல்லையா எட்டயபுரத்துல அவரும் சேர்ந்து எதுக்கிறாங்க இதுக்கு இல்லப்ப அவர்களை எதிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படியான ஒரு சூழலை ஏத்தா ஆனும் அடிச்சுதான் ஆனுங்கிற ஒரு சூழல் வர்றப்ப தான் இவங்க வந்து படையை கட்டுறாங்க இருவரும் சேர்ந்து தான் படை கட்டுறாங்க படை கட்டும் பொழுதுதான் அடுத்தடுத்தான சண்டைகள் போர்கள் அப்படி வந்து இந்த இடத்துல யூசப் கான் கான் சாஹிப் யூசப் கான் என்கிற மருதநாயம் அவர்கள் வந்து கிழக்கு இந்திய கம்பெனிகளுக்கு முதல்ல வேலை செய்தவர் ஆமா அவர் வந்து மிக முக்கியமா வந்து அழகமுத்துக்கோன் அவர்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு நிகழ்வு வந்து சொல்லப்படுது தூங்கிட்டு இருக்கப்ப வந்து அவர்களை வந்து ஏதோ ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்டதாகவும் ஏன்னா கப்பம் கட்டல அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு அச்சுறுத்தல வந்து ஏற்படுத்தியதாகவும் ஒரு நிகழ்வு இருக்கு அது என்ன நிகழ்வு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க அதாவது எப்படி சொல்றது எட்டைய உரத்தை முதல்ல மருதநாயகம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட சேர்ந்து பிடிக்கிறார் எட்டைய உரத்தை அவங்க பிடிக்கும் போது ஜெயபுர பாண்டிய நாயக்கர் வந்து ஐயா அழகுமுத்துட்டா வந்துடுறாங்க அழகுமுத்துட்ட வந்தது ஒன்னு ஏன்னா பெரும்படம் இல்லாம அவனை நம்ம எதுக்க முடியாது அப்ப பெரும்படம் கட்டி அமைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப சுற்றி இருக்கிற கிராமங்கள்ல இருக்க இளைஞர்களை திரட்டி 
அவனை எதுக்கிறதுக்கான சரியான நேரம் பார்த்துட்டு பெத்தநாயக்கன் ஒரு கோட்டையில தான் இருக்காங்க பெத்தநாயக்கன் ஒரு கோட்டையில இருக்கின்ற பொழுது நம்ம மருதநாயகம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்க உறங்கி கொண்டிருந்த நேரம் இல்ல இங்க இருக்க வேலையிலே பெத்தநாயக்கர் கோட்டையில இருக்கிற நேரத்துல மருதநாயகம் எட்டே புறத்துல என்ன பண்றாருனாக்க ஜெயபுர பாண்டிய நாயக்கருடைய தம்பிக்கு பட்டம் கொடுக்குறாரு பட்டம் கொடுக்கறதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஐயா அவரு ஜெயபுர பாண்டிய நாயக்கரு மன உடைஞ்சு மறைச்சிரு மறைஞ்சிரு மறைஞ்ச உடனே அதே அந்த பயிற்சியில இருந்த பெருநாள் காட்டுக்குள்ளையும் பயிற்சி அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கையில அவருடைய பையனுக்கு ஐயா அழகு முத்து பட்டம் கட்டுறாரு பட்டம் கட்டும் போது மருதநாயகத்துக்கு உச்ச கட்ட கோபம் வருது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நம்ம ஒருத்தனுக்கு அவனுடைய ஜெயபுர பாண்டிய நாயக்கருடைய தம்பிக்கு நம்ம இங்க பட்டம் கட்டுறோம் அழகு முத்து காட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டேன் ஜெயபிரமணிய நாயக்கருடைய மயனுக்கு கப்பம் கட்டுறேன்னு நினைக்கிறப்ப அதிகப்படியான கோவத்துக்கு ஐயா ஆளாகிறாங்க ஆளான பட்சத்திலையும் ஐயா அதுக்கு பேப்படலை ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த ஆயுதங்களை வச்சுக்கிட்டு மன உறுதியோட போராடுறாங்க இதற்கிடையில சில கருங்காலிகள் மூலமா ஐயா உட்பட அவருடைய தளபதிகள் வீரர்கள்லாம் பெத்தநாயக்கர் கோட்டையில் தங்கியிருக்காங்க மறுநாள் விடிஞ்ச உடனே கைப்பத்தணும் எட்ட ஏதாவது விளையாற எடுத்துட்டு நம்ம எட்டே ஒருத்த கைப்பத்திரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கிற சமயத்தில் கருங்காலியில் உமா உழவரைஞ்ச மருதநாயகன் அவனுடைய படைகளோடு பீரங்கி படைகளோடு வந்து இரவோடு இரவா தூக்கத்தில் இருக்கையில் கோட்டையை தகர்த்துனான் கோட்டையை தகர்த்து பல பேரை கொண்டுட்டு முக்கியமான வீரர்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் அது இல்லாமல் இவருடைய தளபதிகள் ஆறு பேர் ஐயாவோட சேர்த்து ஏழு பேர் எல்லாரையுமே நடுக்காட்டூர் நடுக்காட்டு சீமை இன்னைக்கு நடுக்காட்டு சீமைங்கிற ஊருக்கு இழுத்துட்டு போறாங்க இழுத்துட்டு போயிட்டு அந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேரோட வலது கரங்களும் ஐயா கண்ணு முன்னாலே இறக்கம் இல்லாம வெட்டிக் கொள்றாங்க இன்றைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் எத்தனையோ நம்ம வரலாறுகள் படிச்சிருக்கலாம் வரலாறுல எதிரியும் சுட்டா இவனும் இவனும் அடிச்சாங்கிறது மாதிரி துப்பாக்கி கொண்டு பாஞ்சு செத்ததா தான் நம்ம பார்த்துருக்கோமே தவிர ஆனா ஐயாவுடைய காலகட்டங்களில் வலது கரத்தை வெட்டி சாய்க்கிற அளவுக்கான ஒரு மறுதளிப்பு அந்த வரி கட்ட மாட்டேங்கிற ஒரு மறுதளிப்பு மிக உறுதியா செஞ்சிருக்காரு அப்ப அதே அளவுக்கு அவன் வலது கரத்தை வெற்ற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காருன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு வீரியம் அவருடைய போராட்டங்கள் இருந்திருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு மும்மரமா போராட்டிருப்பார் நம்மளே ஒரு கற்பனை வளர்த்துக்க முடியுது வலது கரங்களை வெட்டி அறிஞ்சிடாங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கும் அதற்கு பிற்போதியில நீ வந்து இனிமேல் நான் கப்பம் கட்டுறேன் நான் செஞ்சது தப்பு தான் உனக்கு உயிர் பிடிச்சி கொடுக்குறேன் நீனும் ஒரு வீரன் உன்னை மாதிரி ஒவ்வொரு வீரனை வந்து பார்க்க முடியாது உன்னைய இந்த எட்டே புறத்துக்கு சேர்த்து கூட நான் உன்னை மன்னர் மன்னராக்கிறேன் நீ இருந்த ஆண்டுக்க அப்படின்னு சொல்லி ஐயா கிட்ட சொல்றான் ஐயா வந்து அப்பவே அடிமையா இருப்பதை விட சுதந்திரமா சாகரதா மேல்ங்கிற நோக்கத்தில இருந்து அவர் ஒரு போதும் விலகலை ரெண்டாவது அவர் கண்முன்னே இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வீரர்களும் வலதுகர வெட்டி சாய்க்கப்பட்டது அவரால் சேர்க்க முடியாத ஒரு சம்பவம் கண் முன்னால் நடந்தது யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த சூழலில் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை நான் நீ யார் நான் எதுக்கு உனக்கு நான் கட்டானேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பீரங்கி வாய் நுழைவாய் இல்லை அவருடைய வலது பக்கம் மூன்று தளபதிகளும் இடது பக்கம் மூன்று தளபதிகளும் நடுவில் ஐயாவையும் கட்டி வச்சு அந்த குண்டுகளை செலுத்தி அவர்களோட அந்த நடைக்காட்டு சீமைங்கிற இடத்துல உடல் சிதறி விரச்சவ தலைவராங்க ஐயாவுடைய அதுக்குள்ள நீங்க குறுகிய வட்டத்துல ஐயாவை நம்ம முடிச்சோம் ஐயா வந்து இப்ப வீரச்சாவுக்கு முன்னாடி அவர் செய்த சில போராட்டங்கள் மிக முக்கியமாக இருந்திருக்கு கப்பம் கட்டதுக்கு எதிராக அவர் நடத்திய சில போராட்டங்கள் வந்து அதுல ஒரு மிக முக்கியமான போராட்டத்தை பத்தி நீங்க தெளிவாக எடுத்துரைக்கணும் அந்த போராட்டத்தை பத்தி ஐயா அவருடைய போராட்டங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டீங்கன்னாக்க ஆரம்பத்திலே மறுத்திருக்காரு ஆரம்பத்திலே அவர் தன்னுடைய தன் தன்னை அதாவது எப்படி சொல்ற கட்டளங்குளம் மட்டுமல்லாது சுற்றி இருக்கிற எட்டயபுரம் அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க அதுக்கான தகவல்கள் இருக்கு அவங்கள பூராமே ஒருங்கிணைச்சு அதன் மூலமாவே இன்னைக்கு தன்னுடைய செயல் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி விடாம ஒருங்கிணைக்கிறது இருக்கு இல்லையா சுத்தி அதுதான் அங்க இருக்க பிரச்சனை அதுதான் அவங்கள எப்படி சொல்றது கிழக்கிந்திய கம்பெனிய கோபத்துக்கு உள்ளாக்குனது அதன் மூலமா தான் அவருடைய போராட்ட கலங்கள் நீண்டுச்சு ஏன்னா இதனாலதான் பிரச்சனையை மிக முக்கியமான வீரன் அழகுமத்துக்கோன் அவர்களுடைய வரலாற்று பதிவை திரு காளீஸ்வரன் அவர்கள் நமக்கு எடுத்து உரைத்து கொண்டிருக்கிறார்
ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்பு நிகழ்ச்சி தொடரும் மிக முக்கியமா ஐயா வீரன் அழகுமுத்து கொண்டவர்கள்ட்ட வந்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சிற்றரசு அந்த சிற்றரசுக்குள்ள இருந்துகிட்டு எட்டயபுரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய பாளையத்தினுடைய உள்ளடக்கிய ஒரு விடயம் அவங்களுக்கு வந்து இவர்கள் சொல்லி இந்த சிற்றரசுகள் சொல்லி அவர்கள் வந்து உள்வாங்கக்கூடியதும் இவர்கள் சொல்லி வழிநடத்தக்கூடிய அந்த பெரிய பாளையத்தையே வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு வலிமைக்கு ஐயா வீரன் அழகுமுத்து கோன் எப்படி வந்தார் அது பெரிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய இன்றைய இளைஞர்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமா நம்ம சின்னதா இருந்தாலும் நம்மளுடைய வலிமை என்பது பெருசா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எட்டயபுரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய பாளையம் வரலாற்றுல இன்னைக்கும் பதிவு பெறக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் பொழுது வீரன் அழகுமுத்து கோன் எப்படி ஒரு பாதுகாப்பாகவும் அவர்களுக்கு இவர் சொல்லி ஒரு வழிகாட்டியாகவும் எட்டயபுரத்துக்கு எப்படி இருந்தார் அதற்கு முதல் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஐயாவுடைய வயதுக்கும் ஐயாவுடைய வீரத்துக்குமே சம்பந்தம் இல்லாது ஏன்னா ஐயாவுடைய வயது மிக குறைந்த வயது அவருடைய வீர வீரம் வந்து அளப்பரியது ரெண்டாவது நிர்வாக திறன் ரெண்டாவது எப்படி சொல்றது போற கட்டி அமைக்கிறது அந்த மாதிரியான விடயங்கள்ல வந்து ஐயா ரொம்ப நேரத்தை பெற்றவராக இருந்திருக்காரு பிறரே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற லவுக்கு ஒரு இளம் வயதுல இன்னைக்கு நம்ம நினைக்க மாட்டோமா ஒரு சின்ன வயதுல ஒரு பெரிய சேலை செஞ்சுட்டாவே எந்த வயசுல செஞ்சுட்டாங்க ஆனா அன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு ஐயா அவருடைய இளமை வயதுல அவ்வளவு வலிமையோடும் அவ்வளவு வீரத்தோடும் அவ்வளவு நிர்வாகத்திறனோடும் இவர் ஆட்சி செஞ்ச முறை எட்டே வரும் பாளையக்காரர்களையே ஆச்சரியப்படைச்சது அந்த ஆச்சரியம் தான் அவர்களுடைய ஒரு நட்பு ஓட்டத்துக்குள்ள இணைச்சது இணைச்சதன் மூலமா தான் எட்டே ஒரு பாளையத்தையே பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையும் ஐயாவை தேடி வந்தது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐயாவுடைய உண்மையான ஆளுமை பனித்திறன் நேர்மை வீரம் அனைத்தும் கலந்திருந்தது இல்ல இதுல நீங்க சொல்லும் போது மிக முக்கியமா குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் வந்து அவருடைய வயதை கணக்குல எடுக்கணும் வயது ரொம்ப சின்ன வயது ஆனா எதிர்க்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாருமே யூசப் கான் மனிதநாயகம் வந்து ஒரு கிழக்கத்திய கம்பெனியோட சேர்ந்து போராட்டங்களை தொடுக்கிறார் கப்பம் கட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பு என்கிற விஷயம் வயதை சார்ந்தும் ஏற்படக்கூடிய அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய போர் திறனும் தன்னுடைய நிர்வாக திறனத்திலும் தெளிவாக இருந்தார் ஐயா வீர அழகமுத்து கோன் ஐயா இருந்திருக்காரு இருந்திருக்காரு அவருடைய இளம் வயதுல இருக்க கண்டு தானே ஏத்திருக்காரு இல்லைனா கப்பம் கட்டிருக்கலாமே அந்த வயதிலையும் தன்னுடைய மண்ணுடைய உரிமையை பிறருக்கு விட்டுக்க விட கூடாது விட்டுக் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல ஐயா ரொம்ப சரியா இருந்திருக்காரு ரெண்டாவது அந்த அடிமைத்தனத்தை அவர் விரும்பல தன்னுடைய மண்ணுல இன்னொருத்தனுக்கு நம்ம கப்பம் கட்டி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற சமரசம் இன்றி போராட்டம் தான் வாழ்வாவே இருந்திருக்கு போராட்டம் தான் வாழ்வா இருந்திருக்கு அதுவும் அந்த இளமை அதுல அந்த 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 ஒரு விஷயம்தான் சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாருமே ஆசிரியப்படுத்தது அதே மாதிரி மருதநாயகத்தை கோவப்பட வச்சதும் கூட ஐயா ஐயாவை வச்சு நானுமே ஒரு கேள்வியை உங்க கிட்ட தொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மிக முக்கியமான ஏன்னா வெள்ளையரை எதிர்த்து சுதந்திர போராட்டம் என்பது நீங்கள் சொல்லுவது போல சிப்பாயி கழகம் கிழக்கத்திய கம்பெனிகள் அதற்கு அதற்கு அப்புறம் வெள்ளைக்காரர்கள் கொண்டு வந்து இணைக்கிறாங்க ஆனா அதற்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி சொல்றீங்க ஆயிரத்தி எழுநூறு சொல்றீங்க இந்த காலகட்டங்கள்ல நம்ம முப்பாட்டன்களால் இருக்கக்கூடிய அழகமுத்து கோன் இந்த மற்ற மிக முக்கியமான மனிதர்கள்லாம் போராடி இருக்காங்க இந்த வரலாறுகள் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத விட அன்றைய பதிவுகள் குறைவு அன்றைய காலகட்டத்தினுடைய பதிவுகள் நம்ம இன்னைக்கு ஐயாவுடைய வரலாறுகளே இன்னைக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு சில புத்தகங்கள் மூலமா தான் ஐயாவுடைய வரலாறே கிடைக்கிறது என்ன என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் வீரன் அழகமுத்து கொண்டவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை தொகுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை வரலாறுகள் யார் யார் எழுதி இருக்காங்க எத்தனை புத்தகங்கள் கிடைக்குது ஐயாவுடைய வரலாறுகளை வந்து நம்ம இப்ப எடுக்க முக்கிய காரணங்கள் வந்து அன்றைய காலகட்டத்துல இரண்டு புத்தகம் வம்சமணி தீபிகை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அது ரொம்ப ஆயிரத்தி எட்நூறு காலகட்டங்கள் எழுதின புத்தகமா ஆமா சொல்லுங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டு அந்த கட்டத்துல வந்து எட்டே உரத்தினுடைய அரண்மனை புலவர் எழுதுறார் அவர் பேர் சாமி தீட்சிதர்ங்கிற ஒரு எழுதுறாரு அதற்கு பிற்பகுதியில கணபதி பிள்ளைங்கிறவரு இந்த எட்டே உரம் பாஸ்ட் அண்ட் பர்சன் ஒரு புத்தகம் எழுதுறாங்க அந்த இரு நூல்களும் வலையினாவே இந்த இந்த கிடைச்சிருக்க ஒரு சிறிய வரலாறு கூட ஐயாவை பத்தி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அதற்கு பிற்பகுதியில் ஐயா முனைவர் ஜாஜான் கனி அவர்கள் வீரன் அழகுமுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு ஐயா சுபாஷ் சேர்வை அழகுமுத்து சேர்வைக்காரன் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க இது எல்லாமே இன்றைக்கு வர இளையோர்கள் வரலாறுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு பயனுள்ள நூல்களாக இன்னைக்கு இருக்குது 
நீங்க சொல்ற மாதிரி இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நூல்களா இருக்கும் பொழுது ஆஹ் எட்டயபுரத்தை பத்தி அவ்வளவு வரலாறுகள் எழுதப்பட்டிருக்கு அவ்வளவு வரலாறுகள் படமாக்கப்பட்டிருக்கு அவ்வளவு வரலாறுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனா அதே எட்டயபுரத்துல இருந்த தீட்சதர் அவர்கள் வீர நடகமுத்து கொண்ணனுடைய அந்த புத்தகத்துல எவ்வளவு பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல இப்ப இரண்டாவது நீங்க சொன்ன இரண்டாவது புத்தகம் அவர்கள் பதிவு செய்யல அப்படின்னா இப்ப வீரன் அழகமுத்து கோன் என்கிற ஒருவர் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக மறைக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் உண்மை உண்மை இதுல ஒரு ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க கட்டளாங்குளத்தை ஆண்ட சிற்றரசன் ஐயா ஆனா அப்படி இருக்கும் கூட எட்டயபுரத்தினுடைய ஒரு பாதுகாப்பு புலவரும் இன்னொருத்தரும் எட்டயபுரம் பாசன பிரசன்ட் தான் அந்த புத்தகம் வருது அப்ப எட்டயபுரத்துல ஐயாவை குறிப்பிட்டு எழுதுற அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னா அப்ப ஐயாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஐயா வீரன் அழகமுத்து கோன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இது வரைக்கும் ஏதோ மணிமண்டபங்கள் அல்லது ஆஹ் தபால் தலை வெளியிடுதல் இந்த மாதிரி விடயங்கள் நடந்திருக்கா நடந்திருக்கு ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஆறாம் வருடம் அப்போதைய அமைச்சராக இருந்த ஐயா திரு ராஜகண்ணப்பன் அவர்களுடைய பெரும் முயற்சியால் அன்றைய முதலமைச்சர் மறைந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சென்னை எலும்பூர் ரயில் நிலையத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஐயா அழகுமுத்து கோனுக்கு சிலை நிறுவனாங்க சிலை நிறுவப்பட்டு இன்றைய வரையில் ஜூலை பதினோராம் தேதி ஐயாவினுடைய நினைவுதனத்தை அரசு விழாவாக இது வரைக்கும் கொண்டாடிட்டு வந்து கொண்டிருக்காங்க இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் வந்து வீரன் அழகுமுத்து கோன் அவர்கள் எப்படி இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அடிமைத்தனத்தை உடை தெரியத்தான் ஐயா போராடினாங்க அப்போ அவருடைய அன்னைக்கு அவங்க கப்பங்கட்டி வாழ்வு நினைச்சா வாழ்ந்திருக்கலாம் அந்த வயசு ஐயா இறங்கக்கூடிய வயசு இல்லை அவர் அடிமையா வாழ்வு நினைச்சா அவர் இயற்கையா அவன் மரணம் அவரை தலைவர் வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்திருக்கணும் அவர் ஒரு நிமிடம் கூட அடிமையா வாழ விரும்பல முழுக்க முழுக்க சுதந்திரமா வாழணும் அவனோட சண்டை போடணும் அப்படின்னு அவருடைய நோக்கம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் ஒரு அடிமை நிலையில இல்லாம ஐயாவை ஒரு முன்னுதாரணமா வச்சுக்கிட்டு சரியான பாதைகளை பயணிக்குங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆசை வீரன் அழகமுத்து கோன் அவர்களை பற்றி ஆஹ் ஏதேனும் வரலாற்று தொகுப்புகள் இது வரைக்கும் வந்திருக்கா இல்ல ஆவணப்படமாவோ இல்ல மற்ற விடயங்களாகவோ இது வரைக்கும் முதல் ஆவணப்படம் சொன்னீங்கன்னாக்க முதல் விடுதலை வீரன் என்கின்ற ஒரு ஆவணப்படத்தை முனைவர் மதுரையை சேர்ந்தான கபிலன் அவர்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க அது ஓரளவுக்கு இன்றைக்கு சூழலுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் வரலாறுகளை தெரிஞ்சுக்கிற மிக முக்கியமாக வீரன் அழகுமுத்து கோன் அவர்களுக்கு ஏதேனும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கா தமிழக அரசு சார்பா அல்லது அவர் பெயர்ல வேற ஏதேனும் விருதுகளோ அல்லது நீங்க இந்த நினைவு தினம் விழாக்களை தவிர வேற ஏதாச்சும் விழாக்கள் கொண்டாடப்படுதா இல்ல அவரை அவர் அவர் அவரை வைத்து அவர் நினைவு போற்றுதலுக்கு வேற ஏதேனும் செயல்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசு செய்திருக்கு அது அப்படி எதுவும் தெரியல ஆனா அடுத்த கோரிக்கையா அரசுக்கு நாங்க வைக்கிறது எத்தனையோ சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பாட புத்தகங்கள்ல இடம்பெற்றிருக்கு ஆனா முத முதன சுதந்திர வீர போராட்டத்துக்கு போராடி ஒரு மாவீரன் முதலா உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னாக்க ஐயா வீரன் நலம் தூக்கோன் அவருடைய வரலாறு மறைக்கப்பட்டு தான் இருக்கு ஏன்னா பாட புத்தகங்களுக்கு போகாம இன்றைக்கு இருக்க இளையவர்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அளப்பறியான வீரத்தை ஐயா பண்ணிருக்காங்க அதன் பிறகுதான் புள்ளித்தேவன் வேலுநாச்சர்லாம் வராங்க எல்லாருமே வர்றாங்கதான் வர்றாங்க வர்றாங்க அனைத்து பேருடைய வரலாறும் பட புத்தகத்துல இருக்கும் போது ஐயாவினுடைய வரலாறு பாட புத்தகத்துல இருக்கணுங்கிறத எங்களுடைய அழகுமுத்து பிறவின் சார்பாகவும் சகும் சார சமூகம் சார்ந்த மக்களுடைய சார்பாகவும் அரசுக்கு இந்த கோரிக்கையை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயில நான் கோரிக்கையா வைக்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று தொகுப்பு ஐயாவினுடைய வாழ்க்கை பதிவு ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களுக்கும் இந்த மண்ணுக்காக எல்லா விதத்தையும் நம்ம இழந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருப்பதாக வரலாற்றில் நீங்க ஐயா அழகமுத்து கோன் அவர்களை பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் மிக முக்கியமாக எதிர்கால இளைஞர்கள் வீரன் அழகமுத்து கோனை மிக தெளிவாகவும் உண்மையாகவும் புரிந்து கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறோம் எங்களது முன்னோர்கள் நிகழ்ச்சியை பற்றி உங்களது பார்வை என்ன உங்களுடைய முன்னோர்கள் நிகழ்ச்சியை வர ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னு இன்னைக்கு சூழலுக்கு வரலாற தேடி எடுக்கல அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய வரலாறு தெரியலன்னா நம்ம வாழ்றதே பயனில்லாத வாழ்க்கையா போயிடும் அப்ப நம்மளுடைய வரலாறுகள் இன்றைக்கு நம்ம அழகும் தையாவை பத்தி நம்ம பாக்குறோம் பாக்குறப்ப நம்மளுடைய சமூகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த அளவுக்கு வீரமா செயல்பட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த 
அடிமை தினத்தை போக்குறதுக்காக வீரச்சாவை தள்ளியிருக்காங்கிற ஒரு பெருமையான நிகழ்வு புத்தகத்தங்களை படித்தது இல்லாமல் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியுது ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் நிகழ்வு சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அத்தனை மக்களுக்குமான நிகழ்வாக இருக்கு நீங்க ஒரு சமூகம் மட்டும் சார்ந்தது இல்லாம அனைவர் அனைவருடைய வரலாறையும் நீங்க எடுத்து செய்யக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயனா விஷயமா நான் பாக்குறேன் மிக முக்கியமாக நெடுந்தூரம் பயணத்திற்கு அப்புறம் எங்களது தொலைக்காட்சிக்கு வந்து ஐயா வீர நடகமுத்துக்கோன் அவர்களை பற்றிய ஒரு வாழ்க்கை தொகுப்பை ஒரு வரலாறை எங்களுக்கு பதிவு செய்தமைக்கு மக்கள் நன்றி நன்றி